Hallo meine lieben Hamsterfans, heute reden wir über die ideale Erstausstattung für euren Hamster. Zunächst einmal braucht ihr natürlich einen Käfig oder ein Terrarium. Die Mindestmaße für einen Zwerghamster liegen da bei einem Meter Länge und 50 cm Tiefe. Für einen Mittelhamster, das heißt für einen Goldhamster, Teddyhamster, chinesischen Streifenhamster gilt sogar eine noch größere Mindestgröße und zwar von 1,50 m auf 50 cm. Das erscheint jetzt auf den ersten Blick sehr groß und es gibt auch nur wenige Zoohandlungen, die solche Maße anbieten. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die selbst Terrarien bauen oder Gehege und die verkaufen die dann relativ günstig. Und da schaut halt einfach mal auf Ebay oder so, ob er da irgendwas findet. Als zweites braucht der Hamster natürlich einen Rückzugsort und das ist das Hamsterhäuschen. Das Hamsterhäuschen sollte ein Mehrkammerhäuschen sein. Das heißt, der Hamster hat eine Schlafkammer und eine Kammer, in der er Essen bunkern kann. Als nächstes braucht ihr natürlich ein Rad. Ein Rad ist sehr praktisch für euren Hamster, weil er wirklich viele Kilometer am Tag zurücklegen muss, damit er sich wohlfühlt. In der Natur ist es manchmal so, dass manche Hamster bis zu 10 Kilometer in der Nacht zurücklegen und das kann er natürlich bei euch nicht in eurem Terrarium, deswegen also das Rad. Das Rad muss in erster Linie besonders groß sein. Ein großes Rad ist wichtig, damit die Wirbelsäule eures Hamsters sich eben nicht durchbiegt, weil das kann auf Dauer zu Haltungsschäden führen. Des Weiteren solltet ihr darauf achten, welches Rad ihr kauft. Räder mit Gitterstäben sind ziemlich ungeeignet, weil der Hamster dann beim schnellen Rennen eventuell sein Bein verfangen kann und das kann zu schlimmen Unfällen führen. Deswegen lieber ein geschlossenes Rad nehmen. Ganz wichtig ist das sogenannte Sandbad. Als ich meinen ersten Hamster hatte, das ist jetzt schon mehr als 18 Jahre her, da habe ich vergessen, ein Sandbad zu kaufen. Es ist aber super wichtig, weil euer Hamster muss sein Fell pflegen können. Und deswegen badet er im Sandbad, das heißt, er wälzt sich im Sand. Für das Sandbad solltet ihr Chinchilla-Sand verwenden. Das ist einfach ein sehr feiner Sand, im Gegensatz zu zum Beispiel Vogelsand. Und er hat auch keinerlei Zusätze oder so, die beim Hamster allergische Reaktionen auslösen können. Auch wichtig ist natürlich das geeignete Futter. Jetzt gibt es ja dieses Billigfutter, da sind meistens so gepresste Gemüsesticks und andere Sachen drin. Das ist nicht so ideal. Schön ist, wenn ihr Körnchen verfüttert, also zum Beispiel Kolbenhirse, eventuell ab und an mal ein bisschen fettigere Sachen wie Sonnenblumenkerne, Nüsse und so weiter. Also Saaten sind eigentlich das Wichtigste für den Hamster. Dazu braucht er Proteine, Mehlwürmer etc., und er braucht auch ab und an, zumindest in der Anfangszeit, ein bisschen Kalzium. Und da ist normalerweise Frischkäse, der eben nicht angemacht ist und keine weiteren Zusatzstoffe enthält, ganz gut geeignet. Außerdem könnt ihr euren Hamster mit Gemüse füttern. Jetzt ist nicht jede Gemüsesorte geeignet für euren Hamster. Am besten ist so ganz normaler Salat. Den Salat bitte vorher gut waschen, einfach wegen der Schadstoffe. Und dann auch gut abtrocknen, damit nicht mehr so viel Wasser drin ist. Auch eine Salatgurke eignet sich ganz gut. Oder so ein bisschen der Rand von der Tomate, also eben die Stelle, wo keine Kerne mehr sind. Und der Hamster wird dann meistens auch die Schale außen vor lassen und wird sich eben für das Tomatenfleisch hermachen. Ab und an könnt ihr jetzt auch Obst geben. Bei Obst eignen sich Beeren ganz gut oder eben auch zum Beispiel Äpfel. Aber man muss aufpassen mit Obst, gerade bei Zwerghamstern, die sind oft sehr anfällig für Diabetes und da würde ich Obst halt nur sehr selten geben. Also zum Beispiel ganz kleine, erbsengroße Menge Obst, etwa einmal die Woche. Ganz nett, im Käfig oder im Terrarium sind halt Klettermöglichkeiten. Da könnt ihr euren Hamster ein bisschen beobachten und der Hamster hat was zu tun und es ist auch immer ganz schön, wenn man da ein bisschen Futter verstreut. Und der Hamster nicht immer genau weiß, wo das Futter liegt, sodass es halt auch für ihn einfach interessant bleibt. Jetzt solltet ihr darauf achten, dass natürlich das Klettermaterial eben nicht zu hoch hinausgeht. Also der Hamster kann schon so etwa zwei Hamsterlängen nach unten springen. Da sollte jetzt eben nicht 30 oder 40 cm fallen müssen. 
so das Einstreu. Also wir verwenden ja teilweise Einstreu und teilweise Terrarienerde. Zur Terrarienerde habe ich ein extra Video gemacht. Ich verlinke es euch mal in der Infobox. Für den Einstieg ist es aber ganz gut, wenn man Streu verwendet. Das Streu solltet ihr wirklich sehr tief einstreuen. Also man sagt ungefähr eine Tiefe von so 25 cm ist super gut für euren Hamster, weil Hamster einfach Buddeltiere sind und sie müssen wühlen können. Es ist auch ganz spannend für euch, wenn ihr zum Beispiel seht, wie ein Hamster sich da seine Gänge buddelt oder ihr könnt auch mal ein bisschen Futter vergraben und er wird es dann riechen und ausgraben und das sind immer ganz schöne Szenen zum Beobachten. Apropos beobachten, ein Hamster sind Tier, was man am liebsten beobachtet. Es ist kein Schmusetier, es ist auch nicht unbedingt ein Tier, was für kleine Kinder geeignet ist. Hm. Ist ein bisschen schwierig, weil Kinder sich oft einen Hamster wünschen, aber ich würde halt dann einfach besprechen mit meinem Kind, ja, hm. Wie geht man mit so einem Hamster um? Man weckt ihn halt nicht tagsüber, man nimmt ihn nicht irgendwie von oben in die Hand, man wartet, bis er selbst auf die Hand kommt und so weiter. Jetzt gibt es ja auch sogenanntes Nagerflies. Wir verwenden da manchmal so ein bisschen Nagerflies, um bestimmte Bereiche im Käfig zu stützen oder im Terrarium. Aber ähm, Nagerflies ist ein bisschen umstritten, weil ähm, es eben aus Fasern besteht, die sich um das Beinchen des Hamsters wickeln können. Wir gucken da einfach regelmäßig nach, wir sehen unseren Hamster meistens zwei bis dreimal täglich und wir würden eben merken, wenn da was ist. Auf keinen Fall sollte man also Nagerflies als alleinigen Untergrund für einen Käfig benutzen, weil dann eben nicht mehr die Möglichkeit gegeben ist, dass der Hamster buddeln kann. Ansonsten ist es immer ganz schön, wenn der Hamster viele Versteckmöglichkeiten hat, Ihr könnt auch Futter verstecken und natürlich braucht eure Hamster auch einen Napf oder eben Fläschchen. Ähm, wir sind so im Laufe der Zeit auf den Napf umgestiegen, weil wir irgendwie fanden, dass das von Hamster eine bessere Haltung ist und dass die meisten Hamster da auch ganz gut mit klarkommen. So, wie könnt ihr jetzt wissen, ob es eurem Hamster gut geht? Also gesundheitlich ist es eigentlich immer so, dass der Hamster das schon irgendwie zeigt, wenn es ihm nicht gut geht. Ihr könnt darauf achten, dass die Ohren vom Hamster eben sauber sind, das heißt nicht verklebt, wenn er auf eurer Hand sitzt oder vielleicht auch einfach im Käfig rumwuselt, guckt da einfach mal ein bisschen genauer hin. Auch ist es wichtig, dass die Vorderzähne vom Hamster eben so eine gelbe Farbe aufweisen und nicht irgendwie weiß sind oder so. Und es ist wichtig, dass der Hamster normal frisst dass er sich normal verhält, dass er normal rennt und ihr eben auch keine Verletzungen und so weiter ausmachen könnt. Auch das Fell vom Hamster, wenn das glänzt und schön aussieht, ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass es dem Hamster gut geht. Wie fühlt der Hamster sich am wohlsten? Am wohlsten fühlt sich ein Hamster, wenn er allein gehalten wird. Hamster sind in der Regel Einzelgänger, treffen sich nur zur Paarung und man sollte ihnen eben auch diesen Freiraum lassen. Und es ist auch gar nicht so, dass der Hamster da einsam ist und so weiter. Wenn ihr einen Hamster ein bisschen beschäftigen wollt, damit keine Langeweile aufkommt, kauft doch irgendwie Rätselspielzeug oder stellt ab und an mal ein bisschen was im Gehege um. Aber bitte nicht in den ersten Wochen. Da soll der Hamster erstmal einziehen, sich wohlfühlen und wenn möglich in Ruhe gelassen werden. Wenn der Hamster sich wohlfühlt, wird er euch in der Regel freundlich begrüßen. Manche Hamster sind sehr schüchtern, die brauchen da viel Zeit, vor allem die Roborowskis, die sind etwas weniger zutraulich als zum Beispiel die dschungarischen Zwerghamster. Wenn eure Hamster sich unwohl fühlt, dann kann sich das in Dingen äußern, die eigentlich auf den ersten Blick ganz niedlich wirken, wie zum Beispiel im Putzen. Hamster putzen sich ja regelmäßig zum Beispiel nach dem Essen, das ist ganz normal. Wenn euer Hamster sich aber exzessiv putzt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass er eben sehr nervös ist. Wenn der Hamster ängstlich ist, das kann man manchmal beobachten, wenn Hamster das erste Mal auf Freigang sind, dann hat er seine Nase am Boden und seine Ohren so ein bisschen angelegt und dann fühlt er sich einfach unsicher und muss erstmal schauen und das Territorium für sich erschließen. Braucht ein Hamster Freigang? Ja und nein. Wenn das Gehege groß genug ist, ist es nicht unbedingt nötig. Manche Hamster fordern das aber regelrecht ein, das heißt, die wollen raus, das merkt man, wenn man das Türchen öffnet oder die Schiebetür, dass dann der Hamster raus will. Jetzt gibt es bestimmte Freilaufgehege, die man sich anschaffen kann. Man kann aber auch einfach das Wohnzimmer Hamster sicher machen. Das heißt, es liegen keine Kabel, Steckdosen und so weiter rum, 
der Hamster kann nirgendwo dagegen rennen und so weiter. Wie oft müsst ihr eigentlich das Gehege reinigen? Hm. Man kann sagen, sehr, sehr selten. Wenn das Gehege groß genug ist, reicht es, die Pipi-Ecke ein bisschen sauber zu machen, die Köttel eventuell ein bisschen rauszunehmen. Aber ihr müsst jetzt nicht das ganze Streu austauschen. Im Gegenteil, der Hamster fühlt sich wohl, wenn er irgendwie seinen Eigengeruch spürt. Er markiert ja auch ähm, sein komplettes Revier mit seinem Duftstoff. Und es reicht, wenn ihr alle zwei bis drei Monate einmal ganz das Streu austauscht und ansonsten eben den Hamster möglichst in Ruhe lasst. So, das war's zur idealen Hamsterhaltung. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu sehr wie eine Lehrstunde. Ich wollte einfach mal ein bisschen was sagen. Ich habe jetzt meinen elften Hamster und ich habe eben schon viel erlebt mit Hamstern und ich habe auch sehr viel falsch gemacht in der Vergangenheit. Und es ist immer schön, die eigenen Ratschläge dann weitergeben zu können und auch die eigenen Fehler ähm, anderen zu zeigen, damit diese sie halt einfach vermeiden können. Ein Hamster ist ein super tolles Haustier. Man kann ihn super toll beobachten. Für den Anfänger eignen sich Dschungarinnen, weil die einfach sehr schnell zutraulich werden. Und man kann da manchmal richtig den Fernseher ausmachen und einfach den ganzen Abend den Hamster beobachten. Und das ist super knuffig. Und man muss auch sagen, jeder Hamster hat eine eigene Persönlichkeit. Und von daher wird es auch nie langweilig. Jetzt verabschiede ich mich von euch und wünsche euch eben viel Spaß und eine schöne Zeit eurem neuen Haustier.